السلام علیکم خوش آمدید اینڈ ویلکم ٹو اینی ملیا ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹر فرقان میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا کون کون سے ایسے فوڈ ہیں جو کہ آپ کی کیٹ کے لیے مناسب نہیں ہیں یا وہ ٹاکسیسٹی پیدا کر سکتے ہیں یا کوئی انفیکشن کاس کر سکتے ہیں میں آج آپ کو کچھ ایسے فوڈز بھی بتاؤں گا اور لاسٹ میں اس کی حفاظتی تدابیر بھی بتاؤں گا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے پلیز چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو پیٹس ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہے چلیں شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل جو فرسٹ فوڈ ہے وہ ہے اونین جسے ہم پیاز کہتے ہیں وہ آپ اپنی کیٹ کو نہیں دے سکتے ویسے بھی اونین کی اتنی بری سمیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی کیٹ اس کو پسند بھی نہیں کرتی سیکنڈ ہے گارلک ادرک موسٹلی لوگ جو ہوم میڈ فوڈ بناتے ہیں وہ اکثر اوقات یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا ہمیں پیاز ادرک ٹماٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں یا نمک وغیرہ اس میں ڈالنا چاہیے یا نہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ادرک وغیرہ استعمال نہ کریں یہ بھی آپ کے اینیمل کے لیے ٹاکسک ہو سکتا ہے تیسرا ہے را میٹ را ایک را بونز وغیرہ آپ یہ بھی اپنے پیٹ کو نہیں دے سکتے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور وہ استعمال بھی کرواتے ہیں کہ ہم را میٹ اپنے اینیمل کو اپنی کیٹ کو دیتے ہیں اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن را میٹ استعمال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ ایسے آپ نے استعمال کرنا ہے جب آپ را میٹ لے کر آتے ہیں تو آپ نے اس کو فریز کرنا ہے فریز کرنے کے بعد تقریباً اس کو ایک سے دو دن تک فریز رہنے دینا ہے فریز کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو فریج ہے فریزر ہے اس سے باہر نکال کے چار سے چھ گھنٹے کے بعد اپنے پیٹ کو آفر کرنا ہے اس کے علاوہ را ایگ بھی نہیں آپ دے سکتے اور را میٹ کے علاوہ آپ بہتر یہی ہے کہ اس کو بوائل کر کے استعمال کیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ را میٹ لے کر آتے ہیں تو را میٹ کے اندر سالمونڈا اور ایک کو لائی بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کو آپ کی کیٹ کو انفیکشن ہو سکتا ہے فورتھ ہے چاکلیٹ چاکلیٹ بھی آپ اپنے پیٹ کو نہیں دے سکتے چاکلیٹ کچھ ایک چاکلیٹ ہے اس کا فی الحال میں نام بھول گیا ہوں ایک چاکلیٹ ہے وہ اتنی زیادہ پوائزنس ہوتی ہے اور پوائزنس زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ اپنے پیٹ کو اپنی کیٹ کو وہ کھلا دیں تو ود ان اے ٹو منٹس کے اندر اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے جو ڈرنکس وغیرہ جو کولڈ ڈرنکس آتی ہیں یہ بھی آپ پیٹ کو اپنے نہیں دے سکتے اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ایسی چیزیں جو کہ کیمیکلز وغیرہ ہیں وہ ڈرنکس وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو شوگر کنسنٹریشن ہے یعنی جو چینی وغیرہ ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی کیٹ کو مسئلہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے ملک اینڈ ملک بائی پروڈکٹس ملک کے جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ ہے چیز دہی آپ دہی دے سکتے ہیں لیکن بہت کم مقدار میں اس کے علاوہ جو ملک کے بائی پروڈکٹس ہیں یا ملک ہیں وہ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ جو آپ کی کیٹ ہے وہ بیسیکلی لیکٹوز ان ٹالرنس ہوتی ہے لیکٹوز ان ٹالرنس کا مطلب ہے کہ لیکٹوز دودھ میں کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کیٹ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی اس کی وجہ یہی ہے کہ لیکٹوز کو ڈائجسٹ نہ کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ کیٹس یا ڈوگس کے اندر لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے والا انزائم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی بہت سارے لوگ دودھ دیتے ہیں اور ان کی کیٹ ٹھیک رہتی ہے لیکن سائنٹیفکلی آپ اپنی کیٹ کو دودھ نہیں دے سکتے اگر دینا بھی چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ڈائلیوٹ کر کے دینا ہے میں آپ کو ریکومینڈ کروں گا اگر آپ بکری کا دودھ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ون اینڈ ہاف یعنی آدھا دودھ آدھا پانی اگر آپ گائے کا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو آدھا تقریباً ایک حصہ دودھ دو حصے پانی اگر آپ بھینس کا دودھ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو تین حصے پانی اور ایک حصہ آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دودھ مہینے کے اندر ایک یا دو دفعہ استعمال کرنا ہے اور وہ اس لیے کہ اگر آپ ہوم میڈ فوڈ دے رہے ہیں اسے اور آپ اس کے کیلشیم لیول کا احتیاط نہیں کر رہے اس کو کیلشیم ایک ایسے سورس نے نہیں دے رہے تو آپ اس کو کیلشیم سے بھی سوری آپ اس کو دودھ سے بھی کیلشیم دے سکتے ہیں نیکسٹ ہے گریپس یعنی انگور آپ اپنے کیٹ کو انگور بھی نہیں دے سکتے آٹھواں پوائنٹ ہے فوڈ 
जो डॉग फूड्स होते हैं वो भी नहीं आप दे सकते उसकी वजह यही है कि डॉग फूड के अंदर जो कैलोरीज होती हैं उसके अंदर जो प्रोटीन लेवल होता है उसके कार्बोहाइड्रेट लेवल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपकी कैट को मसला हो सकता है उसको डाइजेशन में मसला आ सकता है तो बेहतर है कि इन चीज़ों से अवॉइड करवाएं अब आप एहतियात कैसे कर सकते हैं कौन से ऐसे आ, मसले होते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको एहतियात करना लाजमी है फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपनी जो फूड है अपनी कैट का जो फूड है उसको स्टोर करते हैं आपने उसमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है ख़ास तौर पे अगर आप रॉ मीट वगैरह अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो देखें कि आपके फ्रिज का टेम्परेचर कितना है और अगर टेम्परेचर ठीक है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट है कि आपने एहतियात करनी है ड्यूरिंग वर्किंग अगर आप खाना वगैरह बना रहे हैं तो एहतियात करें कि आपकी जो कैट है अगर आपके आसपास है तो उसको देखें कि वो कोई चीज़ तो नहीं खा रही अगर खा रही है तो उसे रोकें उसको वहाँ पर किचन में ख़ास तौर पे उसे आने ना दें नेक्स्ट है छुट्टियों के दिनों में अगर आप घर से बाहर गए हुए हैं तो हर चीज़ ऐसी चीज़ जो कि आपके पेट के लिए नुकसानदेह है वो बेशक फूड हो सकता है वो बेशक केमिकल हो सकते हैं किसी भी टाइप की चीज़ जो आपके पेट को नुकसान दे सकती है आप उसको छुपा के जाएँ या ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे आपका पेट वहाँ पर नहीं जा सकता मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलता है खुदा हाफिज़